स्टूडेंट्स तो आज सेकंड वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट वीडियो यहां पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो मेन मेन डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और उसकी बेसिस में मैं सिस्टमेटिक वे में सारे लॉजिक्स को क्लियर कर दूंगा तो देखिए अपनी पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं जिसके मेन क्वेश्चंस मैं लूंगा यहां पर एक लाइन दी हुई है ए बी जिसके एक एंड ए के कोऑर्डिनेट माइनस फोर कॉमा सिक्स दिए हैं और दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट थ्री कॉमा माइनस फाइव दिए हैं और ये पॉइंट पी से लाइन डिवाइड हो रही है टू पार्ट्स में ए पी इस टू पी बी का रेशियो दिया हुआ है थ्री इस टू टू जिसे हम एम वन इस टू एम टू कह रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल लेवल का जो क्वेश्चन आया उसमें हमें एक्स और वाई कोआर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है पॉइंट पी के तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू और y के लिए लिख देते हैं m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 और उठा के ये वैल्यूज प्लेस कर दीजिए इसको ले लीजिए x1 y1 3 और माइनस फाइव को ले लीजिए x2 y2 और m1 को 3 और m2 को 2 उठा के ये सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा x1 वन अपॉन और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस थ्री अपॉन ये सिंपल कैलकुलेशन है जो आप खुद कर सकते हैं आई थिंक आपको यह लॉजिक बिल्कुल क्लियर है यह तो हुआ जिसमें हमने ये कोर्डिनेट को निकाला अब हम दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें अब हम रेशियो को निकालेंगे तो देखिए ये रेशियो कैसे निकलेगा क्वेश्चन टू क्या है क्वेश्चन टू में एक लाइन है जो कि पॉइंट ए पर है टू कॉमा माइनस थ्री और बी के कोऑर्डिनेट हैं फाइव कॉमा सिक्स और ये लाइन डिवाइड हो रही है एक्स एक्सिस से क्वेश्चन में बोला गया है लाइन इज डिवाइडेड एट एक्स एक्सिस तो ये पॉइंट पी है जहां पर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो यहां के कोर्डिनेट ये एक्स वन वाई वन यहां के कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिए और यहां के कोऑर्डिनेट में x कॉमा जीरो होगा क्योंकि लाइन डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे y की वैल्यू तो जीरो हो जाती है अब आप जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे m1 y2 plus m2 y1 वन इज इक्वल टू जीरो डायरेक्टली ये यूज करिए ये बन जाएगा एम वन वाई टू इज इक्वल टू माइनस एम टू वाई वन या ये बन जाएगा एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन वाई टू अब इसमें वाई वन और वाई टू की वैल्यू प्लेस कर दी है क्योंकि वाई की वैल्यू तो जीरो थी तो आप जब ये रखेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस थ्री अपॉन सिक्स यानी कि वन अपॉन टू यानी कि वन इस टू टू के रेशियो में ये लाइन एक्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड हो जाएगी आंसर आ गया अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा होगा लाइन डिवाइडेड एट वाई एक्सेस जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए इसमें ये लाइन है ए बी जिसके ए के कोऑर्डिनेट टू कॉमा माइनस फोर बी के कोऑर्डिनेट माइनस थ्री कॉमा सिक्स है और ये लाइन वाई एक्सिस से डिवाइड हो रही है वाई एक्सिस से डिवाइड हो रही है इसका मतलब जो ये पॉइंट है जहां पे वाई एक्सिस निकल रही है उसके कोर्डिनेट एक्स और वाई में एक्स की वैल्यू जीरो होगी वाई तो है यहां पर तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन इज इक्वल टू जीरो यूज करेंगे यानी इसको लिख सकते हैं एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू अब उठा के एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो आप ये लिखेंगे टू अपॉन माइनस थ्री और साथ में ये माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल होंगे टू अपॉन थ्री यानी एम वन इन टू एम वन इज टू एम टू का रेशियो आ जाएगा टू इज टू थ्री इस तरह की यह प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली एक और प्रॉब्लम पे आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को देखें तो देखिए इसमें है एक लाइन है ए बी इस लाइन में ए के कोऑर्डिनेट है माइनस वन कॉमा फोर जिसे हमने एक्स वन वाई वन मान लिया और बी के कोऑर्डिनेट है फोर कॉमा माइनस वन जिसे एक्स टू वाई टू मान लिया और क्वेश्चन में है एक पॉइंट है पी जो कि लाइन को डिवाइड कर रहा है रेशियो ए पी इस टू पी बी यानी एम वन में एट द कोर्डिनेट एक्स कॉमा वाई और एक्स कॉमा वाई की वैल्यूज गिवेन है वन कॉमा ए जब ये इंफॉर्मेशन गिवेन है इस तरह की तो क्वेश्चन में बोला गया है आपसे पता लगा ये दो चीजें पहली चीज ये रेशियो क्या होगा m1 और m2 का तो हमने m1 और m2 का रेशियो निकालना है और साथ में ये कोऑर्डिनेट में y यानी कि a की वैल्यू पता लगानी है तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले तो रेशियो निकाल लें एम वन इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू सवाल उठता है वाई क्यों नहीं लिखा क्योंकि वाई की वैल्यू यहां पर अनोन है तो ये तो यूज नहीं करेंगे तो हमने x वाला फॉर्मूला लिख लिया अब उठा के वन लिख दिया इज इक्वल टू एम वन इंटू फोर प्लस एम टू इंटू माइनस वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने एम वन अपॉन एम टू आ जाएगा टू अपॉन थ्री यानी एम वन इज टू एम टू टू इज टू थ्री तो हमें ये पता लग गया टू इज टू थ्री आंसर आएगा बहुत सिंपल है फॉर्मूले में लगा ये आंसर आ जाएगा
तो y इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू में वैल्यू रख दीजिए और y की जगह लिख देंगे a और बाकी सारी वैल्यूज अभी अभी आपने एम वन एम टू पता लगाया है y वन और y टू तो पता ही है आपको ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे तो सॉल्व करके आएगा फाइव ए इज इक्वल टू टेन और a इज इक्वल टू टू तो आप a की वैल्यू निकाल लेंगे टू देखिए सिंपलेस्ट मैथड है सेम फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक क्या लगाना है अगले क्वेश्चन पे आते हैं एक और एक और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझेंगे देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है ये लाइन है ए बी इसमें ए के कोऑर्डिनेट है सिक्स कॉमा माइनस टू और बी के कोऑर्डिनेट है माइनस एट कॉमा टेन और इस क्वेश्चन में बोला गया है लाइन इज ट्राइसेक्टेड लाइन इज ट्राइसेक्टेड जब लाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया ट्राई सेक्टर दिया इसका मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो देखिए एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये हमने मान लिया ये एम और ये मान लिया एन तो अब इस तरह से इस लाइन के तीन हिस्से हो गए तो ये तीनों हिस्से आपस में इक्वल होंगे मतलब कहने का है ए एम इस टू एम एन इस टू एन बी का रेशियो वन इस टू वन इस टू वन होगा ये ट्राई सेक्टेड लाइन हो गई यानी ये लेंथ वन है तो ये लेंथ वन है तो ये लेंथ वन है ये सब वन 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 है तो आपसे कहा जा रहा है ये बताइए एम के कोऑर्डिनेट कितने होंगे और वाई के एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बहुत आसान काम है निकालना देखिए सबसे पहले हम इसको देखें इस लाइन को देखें जो लाइन है ए एन जब इस ए एन को देखें तो ए एम इस टू एम एन तो हमने इसको मान लिया एम वन इसको मान लिया एम टू अगर आप इसको देखें तो ये वन इस टू वन का रेशियो है क्या इससे हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा ये सिक्स और माइनस टू है लेकिन ना ये एक्स वाई पता है ना एक्स टू वाई टू पता है तो हम इसके अगले लेवल पर देखें यहां तक देखें तो देखिए ये है एक्स वन वाई वन और ये है एक्स टू वाई टू आपको ये दोनों पता है अब आप एम को ही लीजिए हमने मान लिया एम के कोर्डिनेट है एक्स कॉमा तो जरा ध्यान दीजिए ए और एम बी मैंने लिखा ए एम इस टू एम बी इसका रेशियो कितना हो जाएगा तो देखें आप इसका रेशियो ये वन और ये वन प्लस वन टू तो ये वन इस टू टू का रेशियो हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पूरी लाइन के रिस्पेक्ट में ये पार्ट ले लेंगे वन और इतना पार्ट ले लेंगे टू तो ये वन इस टू टू का रेशियो हो जाएगा ये एम वन और ये एम टू अब आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अपना सिंपल फॉर्मूला यूज करके एक्स वन इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू एंड सिमिलरली वाई इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू और इसमें आप एक्स वन वाई वन में सिक्स और माइनस टू लिखेंगे एक्स टू वाई टू में माइनस एट और टेन लिखेंगे और एम वन और एम टू की जगह वन इस टू टू लिखेंगे तो आप देखेंगे एक्स और वाई पता लग जाएगा आपको यहां के कोऑर्डिनेट क्लियर हो जाएंगे चलिए निकाल के दिखा देते हैं तो देखिए एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो एम वन कितना है हमारे सामने वन है एक्स की वैल्यू माइनस है प्लस एम की वैल्यू टू है और एक्स की वैल्यू सिक्स है अपॉन वन प्लस इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो बाकी काम तो खुद कर सकते हैं इसका वेल well, हमने यहां के कोऑर्डिनेट निकाल लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझिए बस काम बन जाएगा तो देखिए आपने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए अब देखें अब हम इस लाइन को देखें अगर इस लाइन को देखें तो देखिए ये लाइन पे यहां एन और एन के कोर्डिनेट निकाल लें मान लिया ये कॉर्डिनेट एक्स और वाई है तो यहां के कॉर्डिनेट तो आपने पता लगा लिए थे ना अभी अभी अब इसको मान लीजिए एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू और ये निकालना है और यहां रेशियो क्या है वन इस टू वन का रेशियो है अरे ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया तो ये एम वन और एम टू वन इस टू वन हो जाएगा यहां के कोऑर्डिनेट अभी अभी आपने निकाले हैं यहां के कोऑर्डिनेट गिवन है और ये मिड पॉइंट है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉइंट टू और वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉइंट टू से एन के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे इस तरह से आप ट्राई सेक्टेड निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में कहा जाए एक लाइन पांच इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो अभी तो यही काम करेंगे क्या करेंगे एक हिस्से को वन ले लेंगे बाकी हिस्से को फोर ले लेंगे एक बार बना के दिखा देता हूं आपको वो इक्वेशन भी तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया ये लाइन है ये लाइन है ए बी और इसको पांच इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया फाइव इक्वल पार्ट जब लाइन को फाइव इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो वन टू थ्री फोर देखिए चार हिस्से करें ना तो ये वन होगा ये भी वन होगा ये भी वन होगा ये भी वन और ये भी वन होगा हमने मान लिया ये एम एन पी क्यू 
अगर आपको यहां के कोऑर्डिनेट थ्री फोर कॉमा थ्री दिए हैं यहां माइनस टू कॉमा सेवन दिए तो देखिए ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा अब आप इसको निकालिए सबसे पहले तो ये मान लिया एक्स वाई तो रेशियो कितना होगा इसका ये वन और यहां से यहां तक रेशियो कितना आएगा फोर तो ये वन इस टू फोर एम वन इंटू एम इस टू एम टू वन इस टू फोर ले लेंगे एक्स और वाई निकल आएगा हो गया क्लियर अब देखिए अब आपको यहां के कोऑर्डिनेट पता लग गए अब आप इसको एक्स वन वाई वन ले लीजिए इसको एक्स टू वाई टू ले लीजिए और यहां के कोऑर्डिनेट निकालिए तो देखिए ये वन ये तो वन लेंगे रेशियो और ये कितना होगा वन टू थ्री तो ये वन का रेशियो ले लेंगे तो जब वन के रेशियो से लेंगे तो एन के कोर्डिनेट निकाल आएंगे अब आपको एन के कोर्डिनेट पता लग गए तो n के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लिया b को x2 y2 ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें यहां x y है तो ये देखिए ये 1 और ये 2 तो ये 1 इस टू टू के रेशियो से p के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे और उसके बाद तो बहुत सिंपल है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे 1 इस टू वन का रेशियो है ये कोऑर्डिनेट पता है ये पता है तो x q के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे वन इस टू वन यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से इन दिस वे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइन फाइव पार्ट में डिवाइड है थ्री पार्ट में डिवाइड है आप हर जगह के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर थर्टीन है देखिए इसमें बोला गया है ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है ये एक्स की पॉजिटिव एक्सेस है ये वाई की नेगेटिव एक्सेस है यहां पर ये लाइन बनी हुई है ए बी ये लाइन जा रही है ये लाइन पॉइंट ए पे कट कर रही है एक्स एक्सेस पे और पॉइंट बी पे कट कर रही है वाई एक्सेस पे इस लाइन पे गिवन है यहां के कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइव कॉमा माइनस फोर ये गिवन वैल्यू है और इस तरह, इस तरह से ये ए पी और पी बी का रेशियो आ रहा है टू इस टू फाइव ये टू इस टू फाइव के रेशियो में टू इस टू फाइव के रेशियो में ये लाइन डिवाइडेड है थ्रू द पॉइंट पी फाइव कॉमा माइनस फोर इस सिचुएशन में आपको यहां के कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं जो कि एक्सेस पर है तो नेचुरली क्योंकि ये एक्स एक्सेस पे है तो यहां वाई की वैल्यू जीरो होगी तो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा जीरो ये बी पर है तो ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा वाई यानी कि इसको हमने मान लिया एक्स टू वाई टू इसको मान लिया एक्स वन वाई वन तो हमने देखिए इसको एक्स वन वाई वन इसको एक्स टू वाई टू माना पी के कोऑर्डिनेट फाइव कॉमा माइनस फोर यह एक्स वाई और ये रेशियो एम वन इस टू एम टू टू इस टू फाइव है तो आपसे कहा जा रहा है ये एक्स के कोर्डिनेट पता लगाइए और ये वाई के कोर्डिनेट पता लगाइए यानी यहां पर दोनों वैल्यूज पता लगाइए तो बहुत सिंपल है अपना वही सेक्शन फॉर्मूला लगाया एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू और उसमें वैल्यूज रख दी तो फाइव इज इक्वल टू टू इंटू जीरो देखिए बात समझ में आ जाएगी प्लस फाइव एक्स अपॉन टू प्लस फाइव तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेवन यानी यह कोऑर्डिनेट सेवन आ जाएगा अब अगर वाई की वैल्यू निकालें तो एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू में रखा तो माइनस फोर इज इक्वल टू टू इंटू वाई प्लस फाइव इंटू जीरो अपॉन टू प्लस फाइव किया तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहां पर माइनस फोर्टीन आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन करने की टेक्निक भी समझ में आ गई होगी इन दिस वे इस वीडियो में हम लोगों ने करीब पांच या आठ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया और अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें फर्दर इस एक्सरसाइज के सेक्शन फॉर्मूला के डिफरेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला थैंक यू वेरी मच